Ah uh, ladies and gentlemen ni matumaini yangu kwamba mupo salama siku yenu ya Jumapili tarehe 14 Aprili mwaka 2024 imekuwa ya kufana. Karibu sasa niweze kuwapasha yale ambayo yamejiri katika taifa lako tukufu la Kenya. Hatua ya Rais William Ruto kuweza kukimbilia maneno ambayo hayahusu Kenya sikio wala ndewe siku moja yatatuweka pabaya. Rais Ruto yuko na mazoea kuweza kuingilia vita vya kimataifa ambavyo ukiweza kuangalia havihusu Kenya yeyo havihusu Kenya chochote taifa ambalo ni third world country na sana sana unapata kwamba William Ruto huwa anaingilia kati baada ya taifa la Marekani kuweza kuingilia na kusupport inji fulani ipige inji nyingine Naruto huwa nashikilia nyuma ya Amerika na yeye kuweza kutoa hotuba yake Like now mpenzi mtazamaji kuna vita ambavyo vimeweza kutokea upande wa Iran na Israel kwa wale ambao wanatumia mitandao ya kijamii sasa hivi mnajua kwamba mnamo siku ya Jumamosi na Jumapili Iran imeweza kushambulia Israel. Na asubuhi na mapema siku ya Jumapili taifa la Marekani liliweza kutangaza msimamo wake kuunga mkono Israel ipigane na Iran. In short, America supports Israel. Bwana Ruto ameweza kujitokeza mwana siku ya Jumapili jioni na kuweza kukondem Iran kwa kuweza kushambulia Israel. Baka hapo tumeweza kuelewana kweli. Anyway, si wache ni kusomea kwenye Ruto ameweza ku, kuchaprisha. Alafu ni kuelezee chanzo cha vita kati ya Israel na Iran. Tuweze kuona je, vita hivi vinahusu Kenya? Siku moja bwana Ruto atatuuza. Ruto akaja kaposti hivi. Kenya is deeply concerned by Iran Iran's attack on the state of Israel. This disturbing development only serves to aggravate an already delicate situation in the Middle East. The attack represents a real and a present threat to international peace and security. Contravenes the charter of the united nations and should be condemned by all peace loving countries in responding to this act of aggression kenya urges israel to show utmost restraint taking into account the urgent need for all parties to walk away from the brink beyond which recovery will be Enua muasili difficult. Huyu ni bwana Ruto ameweza kutoa hotuba yake kupitia kwa ukurasa wake wa Twitter. Akisema kwamba taifa lake la Kenya limeweza kusikitika kwa hatua ya Iran kuweza kushambulia Iraq, yani Israel. <coughs> Anasema kwamba hatua ya Iran kushambulia Israel ni hatua ngine mbaya tena zaidi. Na hotuba ya William Ruto inakuja baada ya Amerika kuweza kusupport Israel iweze kupigana na Iran. Je, vita vya Israel na Iran vilianzia wapi? Mtazamaji, kitu ambacho nakuomba niweze kutega sikio lako ndi kama wewe ni mgeni upige subscription, ulike video, ubonyeze kengele, alafu uweze kushia kanda hii kwenye kwa grupu moja mbili tatu. Naomba mpenzi mtazamaji uweze kunisikiliza na uweze kunipea jawabu. Je, Kenya ina tazamiwa kuweza kutoa ujumbe kama huu kwa mambo ambayo hayatuhusu? Vita vya Iran na Israel viliweza kuanza baada ya Iran kusema kwamba takriban ya wiki mbili ambazo zimeweza kupita taifa la Israel liliweza kushambulia embassy ya Iran katika taifa la Syria 
tunanielewa mpaka hapo Irani wanasema kwamba Israel iliweza kushambulia embassy afisi ya ambassadors upande wa Syria wiki mbili ambazo zimeweza kupita Tunanielewa so haya mashambulizi ya Iran kuelekea Israel yalikuwa ni ya kulipisha kisasi Tunanielewa yalikuwa ni ya kulipisha kisasi sasa wacha nikuulize hapa hivi Kenya tuko na uhuru wa kuweza kuingilia mambo kama haya pili kipindi ambapo Israel iliweza kushambulia Iran afisi ya Iran upande wa Syria tuliweza kumuona William Ruto akisungumza hapana hata United States of America peke yake hatukuiona ikiwa inatoa ujumbe wa kuweza kukondemu hatua ya Israel kushambulia Iran katika afisi zao upande wa Syria na mashambulizi ambayo Iran wameweza kufanya kwenda Israel ni kutuma missiles wametuma missiles more than 300 tati zimeweza kufika katika taifa la Israel 25 zimeweza kuteguliwa five zimeweza kulipuka let me ask you taifa la Kenya tumeweza kuingilia maswala ambayo hayatuhusu sikio wala ndewe what about Israel waweze kutuma missile kuja hapa chini the same same missile ambazo wameweza kutuma kuelekea Israel at least Israel is a developed country wameweza kutegua wapenzi wa tazamaji The same same William Ruto mwenye anasugumzia maneno ya rubaa za kimataifa tumeweza kumsubiria aweze kusu, kusungumza angalau atoe hata post chapisho kwenye mitandao yake ya kijamii akikondemn the rate of increase the rate at which road accidents are increasing in Kenya lakini hatujaweza kumuona hatujaona rais Ruto akizungumzia kuhusiana na ajali ambazo zinaendelea hapa nchini. Ameacha kupost kuhusiana na ajali ambazo zinaendelea hapa nchini, ajali ambazo zinazidi kuwaua wa Kenya hapa nchini, ameenda kusungumzia mambo ya Iran na Israel. Pili, Rais Ruto ameacha kushughulikia swala la banditry upande wa Baringo, upande wa West Pokot, Marisabit, Lamu, Garissa upande wa Mandera wale watu wa huko waweze kupata amani waweze kupata upendo na umoja lakini ameenda kupoki his nose upande wa vita vya Iran na Israel so let me ask you amani ya Israel na Iran it's so important lakini amani ya wananchi wa Kenya ambao wanaangaishwa na bandits is not important tatu Ruto ameacha kushughulikia swala la mgomo wa madaktari ambao unaendelea hapa nchini ameamua kutumia vitisho kuelekea kwa madaktari akitumia maafisa wa polisi akiwaambia kwamba daktari yeyote mwenye ataonekana kwa barabara akiandamana mfiatulie tear gas mkamate weka ndani badala ya kuweza kupea madaktari pesa zao ambazo wanaandamania na wengine kuweza kuajiriwa ameenda Israel na Iran kwenda kukondemu attack ambayo imeweza kufanyika where are we heading as a country mbona hatujaweza kuona Tanzania mbona hatujaweza kuona Uganda mbona hatujaweza kuona mataifa mengine ambayo ni ya East Africa ama mataifa ya Afrika yakisungumzia hivi vita kwani bwana Ruto ako na shares upande wa Israel Is it because United States of America imeweza kutoa ujumbe ku support Israel ipigane na Iran? Hilo ndilo swali ambalo nauliza. Is William Ruto a United States of America puppet? Hilo ndilo swali ambalo nauliza because ukiweza kwenda kwenye mitandao yake ya Facebook pamoja na Twitter baada ya kuweza kutoa ujumbe huu <coughs> 
anasema hivi mpenzi mtazamaji wa Kenya wa Kenya wameweza kusema kwamba bwana Ruto siku moja utaweza kufanya kitu rambe kuna huyu mwenye anaitwa Boniface Osano akaja kaposti hivi yo how will you react if Israel or any other country for that matter attacked any of the Kenyan consulates anywhere in the world wacha hii kulamba anamwambia kwamba what about ukute kwamba embassy za Kenya mahali kwingine zimeweza kushambuliwa utasungumza nini aha uh -huh. kuna huyu mwenye anaitwa nani huyu akaweza kutoa uh -huh. kuna wa Kenya ambao wameweza kutoa maoni hapa mpenzi mtazamaji kuna wengine wanamwambia bwana Ruto fanya hivi usije ukatuhesabu sisi kwa hiyo support yako ambayo umeweza kupea Israel wapigane na Iran Mr President Baringo is suffering and you are showing concern eh? you are showing concern over other states Na muuliza kwa mataifa mengine unapigana kazi yako ni kukimbiza mdomo kukondem taifa lingine ambalo linashambulia taifa lingine Bona hajaweza kusungumza kuhusiana na bandi 3 ambayo inaendelea hapa nchini wazo lako ni lipi mpenzi mtazamaji sitaki niende mambo mengi Alafu mpenzi mtazamaji I had an appeal. Ikifika usiku katika kituo chetu mpenzi mtazamaji, huwa kanda zetu zingine zile ambazo tunawaletea huwa zionekani vizuri because lights ambazo tunatumia zimeweza kuharibika ring light. Hii ambayo unaiona hapa imeweza kuharibika haitoi mwangaza vizuri and that's why sometimes unakuta kwamba video zetu hazionyeshi vizuri. I was appealing to you mpenzi mtazamaji. Iwapo mtu ataweza kutusaidia taa kama hii ambayo unaona hapo ambayo inauzwa 11000 kuna yule maybe ataweza kuguzwa atuambie kwamba taa ndio hii endelea kuchapa kazi mzuri hiyo taa inauzwa 11000 kuna yule maybe ambaye yuko na hizi taa kwake zingine atumi you can send us as a parcel kuna yule mwenye maybe ataweza kuguzwa aseme kwamba Mr Eagle 8 shika hii taa Ndiyo hii nabari hapo hivyo unaweza kutusaidia tafadhali hii ta ninaomba wala sio kulazimisha Karibu tena wapenzi watazamaji wa kituo chako na nambari moja cha Kenya ni Media. Hii leo tena nimeweza kurejea upande wa Kisumu Kanol kuna yule mama mama Monika ambaye tuliweza kuitisha usaidizi, muweze kumsaidia na kwa kweli Hapa nyumu ukeweza kuona munaona yale matunda ambayo muliweza kuyatoa Kuna wale ambayo waliweza kuchangia Tumeweza kumjengia ndo hii nyumba Toe e, siku ya leo kijaribu kumuona Unaona kwamba yuko na furaha Ningependa kuweza kumpea muda ama dakika chache hivi Aweze kusungumza Angalau nae pia aweze kuwa shukuru kwa ile kazi nzuri Ambayo muliweza kuifanya Mama Munika, karibu Sante sana Mr. Eagle 8 Nam. Mimi kwa majina naitwa Monica vile mliambiwa hapo nyuma leo naye na shukuru tena sana. Naweza ongea kwa nyumba nikiingia naona nimeingia kwa boma. Asante sana wenye walinisaidia tena wenye walitoa ama wenye walikuwa na hamu ya kutoa na wakufikisha. Nimeshukuru tena sana. Nimeshukuru sahihi tena watoto wangu nimefurahi tena sana. Mzidi kubarikiwa kila mtu mahali popote mpo. Asanteni sana. Sawa sawa. So niki jaribu kuguliza swali moja. Ah uh, ulisema kwamba kuna watoto uh, watoto wane. Kipindi ambapo sasa hivi umeweza kufunga shule wamerudi nyumbani. Na unajua wengine walikuwa kwenye shule ya Bweni yani boarding school. Sasa hivi unajua wameweza kurudi na wamepata nyumba ngeni. What are their reactions? Wao wanasemaje? Kwanza waliniuliza mama umetoa pesa wapi? Mm -hmm. Niliwakalisha chini nikawaeleza. Jua mm -hmm. kutarajia kitu kama hii mm -hmm. kwa hii dakika ama muda ime, ime, wamekuwa shule. Mm -hmm. Sasa ilibidi niwaeleze mm -hmm. tena wakuna furaha tena sana. Hawakutarajia mm -hmm. kuwa na roho nzuri sasa hii. Mm -hmm. Walikuwa tu na uzuni uzuni mm -hmm. zile za mama ikinyesha wananiuliza mama mm -hmm. uko aje uko nyumbani. Mm -hmm. Sasa hii naye at least hata wakirudi mm -hmm. wamesema wanajua wameniacha wame kwa nyumba. Mm -hmm. Eh Asante. Asante tena za, uh, zaidi wapenzi watazamaji kwa sababu 
kando na yale ambayo watu wanapashana kila siku sasa hivi mnaweza mkaona kwamba umeweza kubadilisha community na mumeweza kuleta furaha kwa mama Monika hapa hivi niko na pasta naye ameweza kushuhudia yale ambayo yaliweza kutendeka naye kaisi kwamba aje au aombie neno moja peke yake karibu pasta na wewe uweze kusungumza na watazamaji wa Kenyan Media Ah asante sana asante sana mzangu ama kwa kika na shukuru kabisa maana nimekuja nikashuhudia nikaona vile mambo iko imekuwa ni sawa kabisa jina langu ni Bishop Moses Akumya kwa Racheng ni kweli kabisa dada wetu Monika amejengewa nyumba nzuri na toa shukrani kwa wale wote ambao wametoa hela zao ile kwamba hii nyumba ikamilike Mungu azidi kuongezea na najua hata yale yote mabakia itamalizika vizuri katika jina la Yesu Mungu awe nanyi daima shukrani Ninahisi kwamba mumeweza kupata ujumbe angalau sasa hivi nasi tumeweza kumaliza hii project tunaweza tukatoka hapa upande wa Kisumu nasi tuweze kurejea mahali ambapo tunaishi. Shukrani tena zaidi kwa wale wote ambao waliweza kuchangia. Shukrani tena zaidi kwake Dr. T ambaye aliweza kutupea shelter Mm -hmm. aliweza kutupea hifadhi kwa zaidi ya wiki tatu ambayo tumeweza kukua hapa upande wa Kisumu na tumeweza kuhakikisha kwamba nyumba hii imeweza kukamilika Mwenyezi Mungu awabariki